Oi meninas e meninos, no vídeo de hoje eu vou trazer o lacinho Nina na fita número 5 a pedidos, tá? Então, ó, pra você que é novo no canal, tá chegando agora, se inscreve, hein? se inscreva, deixe seu like, compartilhe, tá? É importante pro crescimento do canal também, meninas, e, e deixa a gente motivado. Então, assim, se você gosta do conteúdo do canal, assim, né, não só o meu, mas também de outras artesãs que tiram um pouquinho do seu tempo pra trazer novidades pra vocês, pra ensinar lacinhos pra vocês, então é importante também que vocês deixem o seu apoio, porque sem o apoio de vocês, a gente não cresce. Tá? Então isso é importante. Então esse é meu pedido hoje. Geralmente eu não peço muito nos meus vídeos, mas eu vou aproveitar nesse aqui para fazer esse pedido, não só para mim, mas como para todas as outras meninas também. Então vamos lá para os materiais e o passo a passo. E para fazer o laço Nina, meninas, na fita número 5, tá? Que é de 25 milímetros, vocês vão precisar de quatro pedaços de fita de 18 centímetros, linha e agulha, cola quente tesoura, isqueiro, miolo e aplique da sua preferência, tá? Já comecei aqui, já deixei um lado pronto, tá? E agora a gente vai fazer juntos, juntas esse aqui. Então, pra começar, você vai dobrar aqui, vai deixar meio centímetro só aqui, tá? Vem, deixa aqui meio centímetro... E a gente vai fazer aqui a dobra. Vai dobrar aqui, vai deixar tudo igual. Coloca o alfinete. Agora, você vai pegar essa parte aqui, essa outra ponta, dobra aqui e dá uma selada. Mesmo essa ponta aqui, ela vai ser cortada. Mas é bom essa selada aqui, porque auxilia e a fita não sai do lugar, tá? Então, você vai pegar aqui, vai dobrar assim. Aí, você vai colocar essa pontinha aqui, ó, ela vai passar apenas um pouquinho só. Só porque na hora que você vir alinhavar, você tem condições de pegar ela. Então, ela vai passar só um pouquinho, tá? Aqui, ó, vai ficar mais ou menos, mais ou menos, tá? Um centímetro. Mais ou menos um centímetro. E aqui, vai ficar... Mais ou menos entre oito, daqui pra cá, ó, uns oito milímetros, tá? Oito, nove milímetros, por aí, é menos de um centímetro. Então, é só mesmo pra vocês terem uma base, pra ver como é que vai ficar, e pra que os lados fiquem iguais. Então, aqui vai ter mais ou menos uns oito milímetros, aqui um centímetro. Você vai pegar o alfinete e coloca aqui pra segurar tudo. Você vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, vai deixar aqui meio centímetro, tá? Pronto. Vai deixar aqui meio centímetro. Aí, aqui você vai pegar, vai fazer aqui, dobrar também. Pronto. Já tudo alinhadozinho, tá? Aí, você vai pegar o seu alfinete, eu tô sem alfinete aqui perto, eu vou colocar essa agulha. Prende aqui, pega essa ponta aqui. Sela e prende. Agora, você vai, ao invés de dobrar pra esse lado, como a gente fez com o outro, você vai dobrar pra esse lado, tá? Essa pontinha aqui passa só um pouquinho, bem pouquinho. E aqui, aqui você vai deixar um centímetro, tá? E aqui, mais ou menos, oito milímetros. Então, vai ficar assim. Pega isso aqui de novo, alfinete, e prende. Pronto. Agora, a gente vai alinhavar, tá? Alinhavar sempre começa por essa parte aqui, que tá... Que a dobra aqui, ó, ficou pro lado, né? A primeira dobra, é, que vai ficar é, com o laço pra baixo, assim, ó. Com a parte que vai ficar pra baixo, tá? Então, sempre começa com essa daqui, tá? 
que é o lado direito. E depois vem com essa aqui, pra ficar dessa forma aqui. Tá bom? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Tá. Agora, você vai pegar aqui, vai cortar a ponta, vira, porque aí fica melhor pra você ver. E sela. Pronto. Vai fazer a mesma coisa aqui. Corta aqui também. Tá? Agora, você vai alinhavar. Pra alinhavar, a gente vai fazer assim, ó. Tem essa parte aqui, você vai pegar... Colocar a linha de cima pra baixo, a agulha no caso. E depois você vai sair com a agulha antes da dobra, tá? E aqui na dobra você vai colocar a agulha mais ou menos no meio e vai sair aqui na ponta. Então, serão quatro agulhadas, tá? Da outra parte a gente vai começar... Com essa parte aqui, alinhavando a parte da dobra. Então, você vai colocar de cima pra baixo. Pega aqui no meio da dobra, tá? E agora, você vai sair, vai prender essa parte aqui que tá fora da dobra. E vai fazer mais uma. Então, são quatro. Por que tem que prender a dobra pra baixo? Porque se você não prender e fizer com a agulha pra cima, essa parte aqui vai ficar subindo, tá? Aqui você junta, assim, ó, junta tudo, segura bem, tá? Aqui elas tem que ficar tudo alinhado aqui. E aqui você vai... Passa a agulha de volta, pra prender direitinho, tá? Puxa bem aqui. Que você arruma. Apesar de que o momento de arrumar nem é esse, é depois que o laço estiver pronto mesmo. Tá? Vai pegar a outra parte que foi feita, passa uma colinha aqui. E une aqui. Vamos esperar até a cola secar. Aí, agora, você vai pega um pedacinho de fita e você faz o acabamento, quer dizer, você, aí você faz o, o aplique aonde você achar melhor, tá? assim. Aí, aqui é o momento que você arruma ele, tá? Pra ele ficar abertinho aqui. Se você quiser colocar spray, também pode, tá? Tem umas meninas que usam pra deixar o laço mais durinho. Então, também pode pra dar formato, ó. Ele vai ficar assim, ó. Fica fofo na número 5. Deixa eu ver aqui quanto que ele ficou. Ele ficou mais ou menos com 7 cm e meio, 7 cm e meio, 8 cm por aí, ó. 7 cm e meio, eu acho. Tá? Deixa eu conferir de novo. É, mais ou menos uns sete centímetros e meio ele ficou, tá? No máximo oito, ele não ficou mais do que isso, não. Acho que sete centímetros e meio mesmo. E ontem eu esqueci de dar a medida na, na número nove. Na número nove, ele ficou mais ou menos com onze centímetros, por aí, tá? Na número nove. Então, aqui tá o número nove, quem ainda não viu... Tem o vídeo dele no canal, na número 9, e hoje tá aqui pra vocês, tá? Que teve algumas unhas que pediram nos comentários, na número 5. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.